मेरा नाम <coughs> मेरा नाम अभिषेक जैन है और इस वीडियो के थ्रू आज मैं आपको जी यूनिट फ्रेमवर्क के बारे में बताऊंगा जी यूनिट फ्रेमवर्क जावा एप्लीकेशन की यूनिट टेस्टिंग के लिए यूज की जाती है जी यूनिट फ्रेमवर्क कुछ अपनी डिलीवर्ड क्लासेस और एपीआई हमें प्रोवाइड करता है जिसको हम यूज करके जावा एप्लीकेशन की यूनिट टेस्टिंग कर सकते हैं जैसा कि हमें पता है जावा एप्लीकेशन बहुत सारी क्लासेस को ऐसे ग्रुप बना के हम एक सॉफ्टवेयर को डिलीवर करते हैं बट जब भी हम किसी प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं जो भी डेवलपर होता है उसको उसका जी यूनिट टेस्टिंग करना होता है जो कि बार बार कोड चेंजेस के थ्रू निकलता है तो ये होता है कि हमें बार बार सेम यूनिट टेस्टिंग करना होता है तो जे यूनिट के थ्रू जे यूनिट फ्रेमवर्क के थ्रू हम उस यूनिट टेस्टिंग को एक्सपेडाइट कर सकते हैं तेजी से कर सकते हैं टाइम सेव कर सकते हो और सेम जो भी चेंजेस हम कर रहे हैं सेम टेस्ट के जिसको अगर हमें बार बार रिपीट करना होता है तो हम उसको ऑटोमेट भी कर सकते हैं तो आज मैं आपको बताऊँगा कि जे यूनिट के द्वारा के थ्रू हम जावा एप्लीकेशन की क्लासेस को कैसे यूनिट टेस्ट कर सकते हैं जी यूनिट फ्रेमवर्क में जैसे कि हम नॉर्मल टेस्टिंग में करते हैं कि फर्स्ट हम रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं जे यूनिट फ्रेमवर्क में आपको क्लासेस को समझना होगा उस क्लासेस के अंदर क्या क्या मेथड्स हैं हर मेथड्स की क्या आउटपुट है क्या इनपुट है उसके अकॉर्डिंग आप टेस्ट केसेस क्रिएट करेंगे और टेस्ट केसेस क्रिएट करके आप उसे एक जावा की क्लास में रखेंगे ठीक है जब वो आपकी टेस्ट केसेस जो टेस्ट केसेस वाली क्लास जब क्रिएट हो जाएगी फिर आप उस टेस्ट केसेस वाली क्लास को आप अपनी एक टेस्ट केस एग्जीक्यूशन की क्लास बनाएंगे उसमें जो जे यूनिट की कुछ डिलीवर्ड क्लासेज होती हैं उसके थ्रू आप टेस्ट केसेस क्रिएशन वाली क्लास को कॉल करते हैं फिर तो वो जो टेस्ट एग्जीक्यूशन वाली जो क्लास होती है वो आपको बताती है कि जो टेस्ट केसेस आपने टेस्ट केसेस क्रिएट क्लासेस में लिखे हैं वो सक्सेस हो रही है या नहीं हो रही है इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं वो मैं इसमें नहीं जब हम आगे और वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें मैं आपको और डिटेल दूंगा जो भी जे यूनिट्स की डिलीवर्ड क्लासेज हैं जो मैं आज के इस वीडियो में यूज भी करूँगा हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें ना भी समझ में आए इसमें तो आपको कुछ टेंशन या वरी होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो मेरी अपकमिंग वीडियोस हैं इफ अगर आप उसको देखते रहेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आती जाएंगी क्योंकि पहली बार में ही सारी चीज़ें समझना ये किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है जब आप कोई नई फ्रेमवर्क या नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करते हैं ठीक है तो मैंने एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है जहाँ पर मैंने एक क्लास क्रिएट की है उस क्लास को आप मेरे इक्लिप्स टूल पर देख सकते हैं क्लास का नाम है क्लास टू बी टेस्टेड राइट इस क्लास टू बी टेस्टेड में मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है जिस कंस्ट्रक्टर में मैं एक मैसेज स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल पास कर रहा हूँ जो कि इसको इनिशलाइज करेगा उस ऑब्जेक्ट के लिए जब उस आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे इस क्लास में एक मेरा मैथड है प्रिंट अभिषेक जिसका आउटपुट है रिटर्न टाइप स्ट्रिंग राइट नाउ मैं जो मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट है विच सिंपली जस्ट प्रिंटिंग आउट दी जो प्रिंट करेगा कंसोल पर मैसेज वेरिएबल को जो भी आप पास करेंगे जब आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जब उसको आप इन्वोव करेंगे वही सेम मैसेज जो भी आप उसको पास करेंगे वही ये मेथड उसको रिटर्न करेगा तो जो मेरी रिक्वायरमेंट है इस मैथड को टेस्ट करने की वो ये है कि मैं इस मैथड को जब कॉल करूँ तो जो भी ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है उसके थ्रू मैं जो स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ वही स्ट्रिंग मुझे वापस मिलना चाहिए ये मेरा रिक्वायरमेंट है अब मैं जब इसका टेस्ट केस बनाऊंगा जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया इस वीडियो में कि जब आप टेस्ट केस क्रिएट करेंगे तो आप टेस्ट केस के लिए एक क्लास को बनाएंगे तो यहाँ पर मैंने एक क्लास बनाई हुई है टेस्ट केस क्रिएशन डॉट जावा आप इसको अभी यहाँ पॉज करके वीडियो को आप इसको देख भी सकते हैं इसको टाइप भी कर सकते हैं ये आपके ऊपर है आप इसको कैसे करना चाहते हैं अब 
मेरे को पता है कि मेरी जो क्लास जिसको मुझे टेस्ट करना है उसमें एक ही मेथड है उसमें वही स्ट्रिंग रिटर्न होगी जो स्ट्रिंग के थ्रू मैं उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहा हूँ तो आप मेरी इस टेस्ट के इस क्रिएशन में अगर आप देखेंगे तो मैंने एक वेरिएबल लिया है मैसेज स्ट्रिंग टाइप का जिसमें मैंने वैल्यू पास की हुई है अभिषेक फिर मैंने इस क्लास टू बी टेस्टेड का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर मैं जिसमें कि मैं इस मैसेज वेरिएबल को पास कर रहा हूँ तो इस मैसेज वेरिएबल की वैल्यू मेरे पास अभी अभिषेक है राइट ना अब मेरे पास आता है कि मैं एक टेस्ट केस क्रिएट करूँ दिस इज जस्ट ये मेरा एक एनोटेशन है जिसके थ्रू मैं जावा इन्वायरमेंट या जावा कंपाइलर को बताता हूँ कि यहाँ के बाद मेरे टेस्ट केसेस लिखे हुए हैं ये आपको मैं भी और डिटेल जो हमारी मेरी अपकमिंग वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा उसके थ्रू आपको पता चलेगा अब इसमें क्या है कि एक ही अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने रिकमेंडेशन दिया हुआ है कि जब भी आप किसी भी मैथड को टेस्ट कर रहे हैं तो उसका नाम उससे पहले आप इसमें टेस्ट पे फिक्स कर दीजिए ये आपकी रीडेबिलिटी को इंक्रूज करता है जब भी आप कभी फ्यूचर में इसको देखने जाएंगे ये आपकी डी बकिंग की प्रोसेस को थोड़ा सा और एक्सपेडाइट करेगा अब इसके अंदर मैंने एक डिलीवर्ड ए क्लास यूज करी हुई है ये मेथड अभी मैं आपको बताऊंगा ये क्लास के अंदर एक मैथड है कैसे उसने ए को यूज़ किया हुआ है वो मैं एक्सप्लेन करूँगा इसमें बहुत सारे मेरे पास मैथड्स भी हैं यहाँ मैं इक्वल्स लिख रहा हूँ एसर्ट इक्वल एसर्ट इक्वल में क्या है कि मैंने दो पैरामीटर पास करने हैं <laughs> एक मैसेज है मेरा जो कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है ऐसे ही मैंने क्लास टू बी और टेस्ट का जो मेथड जो मैंने बताया था कि वो स्ट्रिंग टाइप आपका रिटर्न करेगा उसको मैंने यहाँ पर यूज किया हुआ अब मुझे पता है कि इस क्लास का ये मेथड मेरे को जो मैं इसमें स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ वही देगा मैसेज में मेरा जो वैल्यू है वही मुझे यहाँ से मिलना चाहिए एसेट इक्वल का मतलब ये जो लाइन है एक लाइन ऑफ कोड है ये ये टेक करेगा कि जो मैंने मैसेज पास किया है वही मैसेज सेम है कि नहीं ये इसलिए मैंने एसेट इक्वल लिखा हुआ अगर ये एसेट इक्वल सेम होता है तो तो मेरे को जो कंसोल है जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा ट्रू मिलेगा अदरवाइज मेरे को फॉल्स मिलेगा जैसे अब ये मेरा टेस्ट केस मैंने यहाँ क्रिएट कर लिया नेक्स्ट स्टेप आता है कि मैं इसको एग्जीक्यूट कैसे करूँ मैंने आपको बताया कि जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आप टेस्ट केस वाली टेस्ट केस के एग्जीक्यूशन का भी एक क्लास को क्रिएट करेंगे जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ <coughs> अब आप इसमें क्या करेंगे ये अब मेरा मेन एंट्री पॉइंट होगा मेरे इस टेस्ट जे यूनिट टेस्ट फ्रे, टेस्टिंग फ्रेमवर्क का इसके अंदर मैंने एक जे यूनिट को क्लास यूज करी है जिसका कि एक मेथड है रन क्लास अब इसमें मैं वो जो मैंने टेस्ट केस क्रिएट है वो वाली क्लास को मैं इसमें पास करूंगा एज ए ऑब्जेक्ट उसको टेस्ट को इस टेस्ट केस क्रिएशन वाली क्लास को रन करेगा उसका जो भी आउटपुट आएगा जो मैंने एसर्ट इक्वल इसमें लिखा हुआ था जो भी उसका आउटपुट आएगा वो इसमें रिजल्ट टाइप के चेक में जाके इसको सेव कर देगा अब मैं क्या करूँगा अब मैंने चेक किया कि जो मैंने एसर्ट इक्वल वाला जो मैंने कमांड लिखा हुआ था क्या ये उसके से पास हो रहा है या फेल हो रहा है तो ये अगर वो फेल होगा तो वो इस ब्लॉक में जाएगा और उस फेल्योर वाले ऑब्जेक्ट का उसको टू स्ट्रिंग करके उसको प्रिंट करेगा अगर वो रिजल्ट पास हो जाता है वो इसको यहाँ पर दिखाएगा कि वो ट्रू है या फॉल्स है तो ये मेरा एक फ्रेमवर्क हो गया जहाँ पर जिस क्लास को मुझे टेस्ट करना है उसके अगेंस्ट में टेस्ट किसी एक टेस्ट के इस क्रिएट क्लास में रखूँगा और उसको फिर मैं एग्जीक्यूट करूँगा उसकी एग्जीक्यूशन क्लास उसको एग्जीक्यूट करता हूँ ठीक है देखिए आपने अभिषेक पास किया था जो मेरा फर्स्ट प्रिंट हो रहा था ठीक है हो रहा है रिटर्न करने के बाद वो यहाँ पर आएगा ट्रू हो गया इसलिए मैं यहाँ पर रिसर्ट क्लास में मेरे को ट्रू दिख रहा है क्योंकि वो यहाँ पर मैंने ट्रू कराया है अब अगर आप सोचिए कि मैं यहाँ तो अभिषेक पास करता ठीक है लेकिन मैं यहाँ पर इसकी रिटर्न की वैल्यू को अगर मैं चेंज कर दूँ अगर मैं इसको नॉट अभिषेक कर दूँ और फिर मैं इसको एग्जीक्यूट अगर करता हूँ तो क्या मेरे को फॉल्स दिखता है अगर ये मेरे को फॉल्स दिखता है इट मीन्स कि मेरा जो टेस्ट केस जो मैंने बनाया था वो बिल्कुल सही है या आपको यहाँ एक मैसेज मिलेगा कि ये सही एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं तो ये जैसा मेरे कि ये नेगेटिव टेस्ट केस है पहला वाला मेरा पॉजिटिव था तो इसके थ्रू अब आपको एक जे यूनिट का बेसिक आइडिया हो गया है धन्यवाद आपके देखने के लिए और जो मेरी अपकमिंग वीडियोस होंगी वो अब इसके नेक्स्ट फीचर जहाँ पर मैं और डिटेल में आपको दूंगा वो आप देख सकते हैं थैंक यू